ሰላም ጤና ይስጥልን የዳኒ ሀበሻ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምንላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤናና ፍቅር እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ እንግዲህ ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ካርቦሃይድሬትስ በሚል ርዕስ ይሆናል ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኦል የሚሮን ከመረጣችሁ እኔም መለቃቸው እንደዚህ አይነት ተቃሚ መረጃዎች በየጊዜው ይደርሷችኋል ማለት ነው ከኔ ቻናል ጋር ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁ ስታበረታቱኝ ላይክ ሼር ኮመንት ስታደርጉልኝ ለነበራችሁ መስከና የላቀ ነው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ በቀጥታ ወደ ዛሬ ወረሳችን ስንሄድ ካርቦሃይድሬትስ በሚል ርዕስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ባለፈው ካስታወሳችሁ ስለ ምግብ سنነጋገር ምግብ እንግዲህ የምንመገበው ንጥረ ነገሮች ወይንም ኒውትሪንትስ ስለምናገኝ ነው ከምግብ ብለናል እነዚህ ኒውትሪንትስ ደግሞ ማክሮ ኒውትሪንትስ እና ማይክሮ ኒውትሪንትስ ተብለው በሁለት ይከፈላሉ ብለን ነበር ካስታወሳችሁ ማክሮ ኒውትሪንትስ የሚባሉት ለሰውነታችን በብዛት የሚያስፈልጉ የምግብ አይነቶች ናቸው ማይክሮ ኒውትሪንትስ የሚባሉት ደግሞ ለሰውነታችን ለክ እንደ ማክሮ ኒውትሪንትስ ያስፈልጋሉ ግን በብዛት ሳይሆን መጠናቸው አነስተኛ ነው ማለት ነው ነገር ግን በአነስተኛ መጠን ቢሆንም ሰውነታችን የሚፈልገው የግድ ግን እንደ ማክሮ ኒውትሪንትስ ማይክሮ ኒውትሪንትስም ለሰውነታችን አስፈላጊ ናቸው ብለን ነበረ ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ከማክሮ ኒውትሪንቶች መካከል አንዱ የሆነውን ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው ማክሮ ኒውትሪንት በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ ካርቦሃይድሬትስ ፕሮቲን እና ፋት ማይክሮ ኒውትሪንት የሚባሉት ደግሞ ሚኒራልስ እና ቫይታሚንስ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ዛሬ የምናየው ካርቦሃይድሬት የሚለው ይሆናል ማለት ነው ቤተሰቦቻችን እንግዲህ እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ካርቦሃይድሬትስ አር ፉድስ ሜድ አፕ ኦፍ ካርቦን ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክስጅን ካርቦሃይድሬትስ የሚባለው የምግብ አይነት ከካርቦን ከሃይድሮጅን እና ከኦክስጅን ነው የተሰራው ይሄ ካርቦሃይድሬትስ ደግሞ ለሰውነታችን ኃይል ይሰጠናል ማለት ነው በጣም ተዋቂዎቹ የካርቦሃይድሬት አይነቶች ሹገር እና ስታርች ናቸው ማለት ነው ልዩነታቸውን ወደፊት እናያለን ሹገር ምንድነው ስታርቺስ በመንድነው ሚላዩት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ልብስንን መገብ በተቻለን አቅም ተመጣጣኝ የሆነ የምግብ አይነት ወይንም ይሄ ባላንስ ዳይት የሚባለውን የምግብ አይነት መመገብ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ለሰውነታችን ካርቦሃይድሬትስ ያስፈልገናል ፕሮቲን ያስፈልገናል ፋትም ያስፈልገናል እንደገና ደግሞ ሚኒራልስም ቫይታሚንስም ስለሚያስፈልጉን በተቻለ መጠን ተመጣጣኝ የሆነ ወይንም ባላንስድ የሆነ ዳይት መመገብ ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን ከመፈልጓቸው የምግብ አይነቶች መካከል አንደኞቹ ናቸው እነዚህ ካርቦሃይድሬትስ የሚባሉት የምግብ አይነቶች እነማን ናቸው የሚለውን ደግሞ አሁን እና ያለን ፉድስ ዊዝ ካርቦሃይድሬትስ ኮመን ፉድስ ዊዝ ካርቦሃይድሬትስ ኢንክሉድ ግሬንስ የሚባሉት የካርቦሃይድሬት አይነቶች ናቸው እነዚህም ደግሞ ለምሳሌ እንደ ዳቦ አይነቶቹ ብሬድ ኖዱልስ እነዚህ ኖዱልስ የሚባሉት ፓስታ ክራከርስ ብዙ ጊዜ እነዚህ ክራከርስ እንግዲህ ከምግብ በኋላ ሲረበን ምን ሲለን የምንመገባቸው እንደ ተጨማሪ ናቸው ማለት ነው ሲሪያልስ ኢን ራይስ እነዚህ የግሬንስ አይነቶች ሲሆኑ በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌሎኞቹ ደግሞ ፍሩትስ ናቸው በካርቦሃይድሬት የበለጸጉት እነዚህም አፕልስ ባናናስ ቤሪስ ማንጎስ ሜሎንስ ኢን ኦሬንጅ ሲሆኑ እነዚህንም በሰቦቻችን እንግዲህ ፍሩትስ ብዙ ጊዜ ለሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ቢሆንም ለምሳሌ ግሬንስ በብዛት ተመግበን እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ ፍሩትስ ያስፈልጋል ፍሩት ለሰውነታችን ነገር ግን ፍሩት አስፈላጊ ቢሆንም በመጠኑ ነው መመገብ ያለብን በየቀኑ በተወሰነ የመጠን ደረጃ ነው መመገብ ያለብን ማለት ነው አገኛን ብለን ሁሉንም ነገር ማግበስ በስ ያለብን ማለት ነው ሌላኛዎቹ ደግሞ ካርቦሃይድሬትስ የሚይዙ የምግብ አይነቶች ዳይሬ ፕሮዳክትስ የሚባሉት ናቸው እነዚህ ወተት እና የወተት ተዋጾች የሚባሉት ሲሆኑ እነዚህም ሚልክ ቺዝ በተር ኤንድ ዩጎርት ለምሳሌ እንደ አይቪ መሳሰሉት ቅቤ እርጎ እና ወተት እነዚህም ካርቦሃይድሬትን ያዙ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌሎኞቹ ደግሞ ሌጊዩምስ ባቄላ ምስር አተር የመሳሰሉትም የምግብ አይነቶች እንደዚሁ 
ካርቦሃይድሬት የያዙ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ስዊት ፉድስ በጣም ጣፋጭ የሆኑ የምግብ አይነቶች ለምሳሌ እንደ ኬክ የመሳሰሉት ኩኪስ ካንዲ ኤንድ አዘር ዲዘርትስ እነዚህ የምግብ አይነቶች በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ስታርቺ ቬጀቴብልስ የሚባሉ የቬጀቴብል አይነቶች አሉ እንግዲህ እነዚህ የቬጀቴብል አይነቶች ለምሳሌ ፖቴቶስ ድንች እንደ በቆሎ ይሄ ደግሞ ዱባ ፐምፕኪን የሚባለው እና አተርም እንደዚሁ ካርቦሃይድሬት የበለጸጉ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ የድሪንኮች በጣም ብዙ አይነት ድሪንኮች አሉ ለምሳሌ ሶዳዎች እንደ ኮካ ሊሆን ይችላል ፔፕሲ ሊሆን ይችላል ፋንታ ማለት ነው የመሳሰሉ በጣም ብዙ አይነት ሶዳዎች አሉ እነዚህም ፍሩት ድሪንክስ አንዳንድ ጊዜ የፍራፍሬ ድሪንኮች እንደዚህ ፕሮሰስድ ሆኖ እንደሚመጡ የመጠጣ አይነቶች አሉ እነሱ ውስጥ የሚገኛል ኢነርጂ ድሪንክስ እና ሬድ ቡል በጣም ብዙ ሞንስተር ምናም የሚባሉ ብዙ አይነት የድሪንኮች አሉ እነዚህም ካርቦሃይድሬት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የምግብ አይነቶች በካርቦሃይድሬት የበለጸጉ ስለሆኑ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ለሰውነታችን የሚያስፈልግ የምግብ አይነት ቢሆንም ከመጠን በላይ የሰውነታችን የካርቦሃይድሬት መጠን የሚያገኝ ከሆነ ደግሞ ለተለያዩ በሽታዎች ልንጋለጥን ይችላል ግፊት መጨመር ሊገጥመን ይችላል በደማችን ውስጥ የሰኳር መብዛት ሊገጥመን ይችላል በጣም የሞፈር ሰውነታችን በጣም ኦቤስ የመሆን እንድንጨምር እንድንወፍር ሊያደርገን ስለሚችል እነዚህን ጣፋጭ የምግብ አይነቶች እንደ ካርቦሃይድሬት የበለጸጉ የምግብ አይነቶች መመገብ ቢኖርብንም سنመገብ ግን በተመጣጣኝ መልኩ መሆን አለበት ማለት ነው ሌሎች ምግቦችንም ባላንስድ ዳይት ወይንም የተመጣጣን የምግብ አይነት መመገባችንን ሁሌም መርሳት የለብንም ማለት ነው በሰቦቻችን most of the carbohydrates we eat are broken down to glucose አብዛኞቹ እንግዲህ እነዚህ የምግብ አይነቶች ከተመገበን በኋላ ሰውነታችን ውስጥ ዳይጀስት ሆኖ ከተሰባበሩ በኋላ ወደ ግሉኮስ ነው የሚቀየሩት ማለት ነው this glucose can be used immediately in your respiration to provide energy ይሄ ግሉኮስ ደግሞ የትኛውን ማክቲቪቲ ስናደርግ ስንሮጥ ስንበላ ስንጠጣ ስናወራ ለሁሉም ነገር ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ኢነርጂ ወይንም ኃይል ያስፈልገናል ይሄንን ኃይል የምናገኘው ደግሞ ከካርቦሃይድሬት ምግቦች ሲሆን ይሄ ካርቦሃይድሬት ደግሞ በብዛት ወደ ግሉኮስ ይቀየራል ማለት ነው ቀንተም እንዳልኳችሁ ኤክሰስ ግሉኮስ ካን ቢ ስቶርድ ኢን ዘ ሊቨር ኤንድ ሜሰልስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ላይኮጂን ፎር ሌተር ዩዝ ይላል በጣም ብዙ የካርቦሃይድሬት መጠን ሰውነታችን ውስጥ ከተመገብን ሰውነታችን ከመፈልገው በላይ ከሆነ በተለያየ ሰውነታችን ክፍሎች ውስጥ በግላይኮጂን መልኩ ስቶር ይሆናል ማለት ነው ኦር ኢት ካን ቢ ቼንጀድ ቱ ፋቲ አሲድ ባይ ዘ ሄልፕ ኦፍ ኢንሱሊን and stored as fat in adipose tissue adipose tissues የሚባሉ የሴል አይነቶች አሉ እነዛ ውስጥም ደግሞ ወደ ፋቲ አሲድ በመቀየር ለፋትም የመቀየር እድላላቸው ማለት ነውና በግላይኮጅ መልኩ ሊሆን ይችላል ወይንም በፋት መልኩ ሰውነታችን ውስጥ ሊከማቹ ይችላሉ ማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ከመጠን በላይ ከሆነ እነዚህ በጣም እየተከማቹ እየተከማቹ ይሄዱና በጣም እንድንወፈር የሱካር በሽታ የግፊት እና የተለያዩ ስትሮክ ለማሳሰሉት በሽታዎች ለጋለጣን ስለሚችል ተመጣጣኝ ሆነ የምግብ አይነት መመገብ አለብን ማለት ነው ዝድ ኦን ዘ ኮምፕሌክሲቲ ኦፍ ዘይር ሞለኪውስ ካርቦሃይድሬትስ አር ግሩፕድ ኢንቱ 3 ሜን ፓርትስ simple sugars or monosaccharides double sugars or disaccharides and complex sugars or polysaccharides በመባል በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላሉ ማለት ነው በሰዎችችን እነዚህ simple sugars ለምሳሌ monosaccharides ምንድናቸው disaccharides ምንድናቸው polysaccharides ምንድናቸው የሚለው ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን በስፋት የምናዩ ይሆናል ለዛሬ እንግዲህ ጀላችሁ የምታሁት ይሄንን ይመስላል ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የትኛው ማይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልባ መሰግናለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ባይ ባይ